Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang Pada video kali ini Saya sedang berada di lokasi Dengan metode budidaya konvensional Di sini kita menanam tanaman caisim ya. Ini masuk kategori di sawi Sawian Keluarga sawi-sawian Nah ini banyak kita temukan di misal kita di mie ayam, di bakso atau di e, makanan Chinese food itu banyak mempergunakan e, chai sim atau nama lainnya bisa ada juga yang bilang dengan sausin ya. Nah ini kita menggunakan dengan metode konvensional jadi kita masih menanam di tanah kemudian kita menggunakan e, penyiraman manual ya menggunakan orang nah ini jarak tanamnya sangat e, pendek sekali ya bisa kita lihat ini sekitar 15-20 cm saja nah ini kita berikan jarak antar bulu dan yang biasa kita sebut sebagai e, selokan ya ini untuk kita jalan memberikan e, ruang untuk air ini biasanya sekitar 60 cm nah ini untuk lebar buludannya ini sekitar semeter 20 ya semeter 20 dengan ketinggian sekitar 25 cm saja nah kawan-kawan ini tanaman e, cesim ini dia masuk kategori sayuran daun kemudian untuk masa panennya itu cukup singkat kenapa karena ketika kita sudah e, melakukan pindah tanam dari persemaian ini bisa dipanen kurang lebih sekitar 28 hari sampai 30 hari setelah pindah tanam ini sudah mulai bisa dipanen nah ini usianya kurang lebih masih sekitar satu minggu ya sekitar 7 sampai 10 hari baru dari pindah tanam usianya masih masih usia kecil ya usia belum belum layak untuk dikonsumsi ya kita lihat dari eh, segi fisiknya pun masih apa namanya masih kecil sekali ya Nah, ini ada dua layer ya, ada dua tahap e, karena beda tinggi kita buat e, di dua posisi ya untuk tanamnya. Nah, kawan-kawan, untuk tanaman cesium ini bisa dibudidayakan mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, tapi e, memang lebih optimal itu dari sekitar 400 sampai 800 mdpl nah mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan insight terima kasih saksikan video-video selanjutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh